Hello everyone, welcome back to the channel of Pharmacy. If you are watching this channel for the first time, so please make sure to subscribe and comment and like the video if you like the content. Okay, so e roj topic ko jaisi theories of drug dissolution. Okay, so drug dissolute our ani ki aim me theories hun. Ante dissolution aye process lo aim me theories involve hai aye. So ये ये तीरिस लो ड्रग डिसल्यूशन नी एला चेप्पारू अने यह इकड़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओके सो फर्स्ट दान कंट मुंदू what is dissolution in tail school so dissolution अंटे it is defined as the amount of solid substance that goes into solution per unit time under standard conditions of temperature T अंटे temperature and pressure in solvent composition and constant solid surface area. So generally, एपड़ इना dissolution अंटे, एक solid substance अने यदि, एक solution लोग एंटर होतन दान माट. So इककड solid substance अंटे, मनन तीसकुन drug. Whereas solution अंटे, मन body लो उन्डे fluid अन माट, which is nothing but the gastric fluid, that is the HCL. पर unit time, so एपड़ इना सर rate अन मेंक्षिन चेस्ते, so अधि in terms of time तो compare चेसर अन माट, okay? So अधि माच पोदु, पर unit time under standard conditions and with respect to the standard conditions, so standard conditions अने भी mandatory, so like temperature, so capital T अन्टे temperature and pH and solvent composition, so what is solvent अन्टे एकड़, so what is the solution, A solution अहितो उन्दो, then solvent composition अन्टर, and constant solid surface area, and also आ एक्क solid surface area अने एधी constant गोंडल, what is solid, the tablet, okay, so it is a dynamic process, so dissolution is a dynamic process, why, because dynamic अन्टे, एक force, or else to manage a system, एक force तो, एक system नी maintain चेड़ं, okay, so or else the mechanism where the body is continuously involved, okay, and here, solubility is less than 1 to 2 mg or per ml, in pH range of 2 to 8. So, इक रेम अनर solubility is less than. Solubility अने इदी less than अन्ट, एंथ 1 to 2 mg per ml. इन्द pH range of एंथ 2 to 8. 2 to 8 लोग अनका हुँटे, solubility अने इदी 1 to 2 mg. अन्टे, एक ml की 1 to 2 mg अने इदी तक्को होतेंद, okay? And next, example चुसकोंटे, cis upright. So, इन्द actual एम अन्ट, cis upright. Of low aqua solubility have sufficient oral bioavailability. So, even though it have इकड़ दीनी की low aqueous solubility उन्न पिड़िकी दा कुडा इए ड्रग की but it's have the oral bioavailability so आईना सरे दीनी bioavailability अने दुन्दे so what is bioavailability अन्टे so drug अने दी यंत मन blood लो present आयुन्दी अन्चे पिद the amount of blood which is present in the circulatory system is known as the bioavailability so ये drug अने सरे like disintegration आयन तरुवात and dissolution आयन तरुवात अधि कच्ची दंग penetrate आवाली through cell membrane so दान नेम अंटार अंटे penetrate आई इंदलो के लाली blood लो के एंटर आवाली so that is nothing but the systematic circulation so अला एंटर आयन अपड़ु दान नी bioavailability अंटे blood लो एंट तुन्दे अंट चेप्पे दान bioavailability अंटर so generally theories of drug dissolutions लो mainly dissolution is a process in which solid substance solubilizers in a given solvent that is mass transformation of solid to liquid we know that all it discuss just come up a solid tablet this could not or else capsule this could not are they like convert out in the liquid in the convert out so first what are the theories involved in the dissolution choose contact and come so here this diffusion layer model okay so generally एक रात तीन तीरी सने involve आये so first तीरी होच्छे सी diffusion layer model so name एक रात पैरे चोरने पैर बट्टे माना कि मतम ये लाऊँ उन्हीं तीरी अने दे आदम होते हैं okay so diffusion layer model और film तीरी okay so layer और film and dance words model और penetration तीरी और दिन ने ये मंटा रंटे surface renewal तीरी अंतर so प्रति दान की term तेले ले term बट्टे दिन यू कम like theory अने दिन वोल वायंदे, okay, surface renewal, renewal अन्ट already तेल्स कदा, उक सार आई पोते, दन्न मल्ली recharge चेस्ते, अन्ट दन्न मल्ली active form लो उँच्चते, दन्न renewal अन्टार, okay, and interfacial barrier model, barrier model or double barrier अन्माट, okay, so these are the three theories of dissolution, so here in detail गा हुँँदी, so dance words model or penetration or surface renewal theory अन्टार दीनने, 
సో అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది ఇంటర్ఫేషియల్ బ్యారియర్ మోడల్ ఆర్ డబల్ బ్యారియర్ ఆర్ లిమిటెడ్ సాల్వేషన్ థీరీ సో హియర్ నేమ్ ఇండికేట్ లిమిటెడ్ సో లిమిటెడ్ సాల్వేషన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థీరీ కనుక చూసుకుంటే డిఫ్యూజన్ లేయర్ మోడల్ ఆర్ ఫిలిం థీరీ సో లేయర్ ఆర్ ఫిలిం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఒక జస్ట్ ఎక్ స్మాల్ layer or film around a solid particle of drug and matter okay so see here this is the simplest so then you can definition which is this is the simplest and most common theory for dissolution okay drug completely dissolute our at the first and important step is the diffusion layer model so that is the simplest and most common the process of dissolution of solid particles in a liquid in the absence of reactive or chemical forces ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు సో ఇక్కడ ఎటువంటి రియాక్టివ్స్ కానీ ఆరల్స్ కెమికల్ ఫోర్సెస్ కానీ అవసరం లేదు ఆ డ్రగ్ అనేది డిజల్యూట్ అవ్వడానికి సో హియర్ ఇట్ ఇది నార్మల్ కండిషన్స్లో కూడా అవుతుంది ఓకే సో అండ్ ఇంకోటి ఏమన్నారు ఇక్కడ అండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ కాన్జిక్యూటివ్ స్టెప్స్ సో దీంతోపాటు ఏమున్నాయంటే టూ కాన్జిక్యూటివ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అంటే పక్క పక్కనే వచ్చే స్టెప్స్ ఏంటి అని ఓకే సో ఏంటంటే సో ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట సో ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి మనకి ఎలా రాయాలని కంటిన్యూగా ఒక క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఏంటి మనం డ్రగ్ తీసుకున్నాం ఓకే డ్రగ్ అంటే ఏంటి ఒక సాలిడ్ డ్రగ్ పార్టికల్ అనమాట అంటే నాట్ కంప్లీట్ డ్రగ్ కాదు ఒక డ్రగ్లో ఉన్న ఒక పార్టికల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకే సో సాలిడ్ డ్రగ్ పార్టికల్ ఈ లేయర్ ఈ థీరీ పేరు ఆల్రెడీ ఏమని చెప్పుకున్నాం డిఫ్యూజన్ లేయర్ థీరీ ఆర్ ఫిలిం థీరీ అన్న సో అలాంటప్పుడు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సాలిడ్ చుట్టూ కూడా ఒక డిఫ్యూజ్ లేయర్ అంటే లైక్ ఒక స్టాగ్నెంట్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట స్టాగ్నెంట్ అంటే ఒక లేయర్ లైక్ ఒక థిక్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఏమవుతుంది అలా ఫామ్ అయినప్పుడు స్టాగ్నెంట్ లేయర్ సో ఇదేంటి సాలిడ్ ఇదేంటి దీని చుట్టూ ఉన్న లిక్విడ్ అనమాట సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఇలా బ్యారియర్ ఫామ్ అయింది కదా సో దీన్నే బ్యారియర్ అనకూడదు ఇంటర్ఫేస్ అనాలి ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో దీన్నే సాలిడ్ లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూస్తే ఇది వచ్చేసి మన స్టమక్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అనమాట ఓకే జిఐ లుమెన్ జుయల్ జిఐ అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్యాక్ కాబట్టి లుమెన్ అంటే నథింగ్ బట్ అండ్ ఎంటీ స్పేస్ అనమాట ఓకే సో ఎంటీ స్పేస్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇందులో ఏముంటుంది హెచ్సిఎల్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ బ్యారియర్ అనమాట అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ఈ యొక్క స్టమక్ నుంచి అంటే ఈ యొక్క ఇంటెస్టైన్ నుంచి బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవడానికి మధ్యలో ఉండే బ్యారియర్ని జిఐ బ్యారియర్ అని అంటారు సో ఈ జిఐ బ్యారియర్ని వన్స్ ఈ యొక్క డ్రగ్ అనేది సొల్యూట్ కింద అయ్యి అదే సొల్యూషన్ ఫామ్ అయ్యింది ఈ బ్యారియర్ని దాటి వెళ్తే అది బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే అలా బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి సర్క్యులేట్ అవుతుంది అండ్ అదే బయో అవైలబిలిటీ అంటారు అండ్ అప్పుడు మనకి కంప్లీట్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట డ్రగ్ ఓకే సో ఇది క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం ఒక సాలిడ్ పార్టికల్ అనమాట ఓన్లీ ఒక సాలిడ్ పార్టికల్ దాని చుట్టూ ఏం ఫామ్ అవుతుందంట స్టాగ్నెంట్ లేయర్ ఫామ్ చేస్తుంది సో స్టాగ్నెంట్ లేయర్ ఫామ్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మెకానిజం ఏమని విన్నాము ఫిక్స్ ఫస్ట్ లా అండ్ ఫిక్స్ సెకండ్ లా సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి దేని మీద యాక్ట్ చేస్తే డిఫ్యూజన్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ద లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం డ్రగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడ డ్రగ్ హయ్యెస్ట్ క్వాంటిటీలో ఉంది క్వాంటిటీ ఇన్ ద సెన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంది బికాస్ డ్రగ్ కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది హయ్యెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంది సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ అసలు డ్రగ్ లేదు కాబట్టి ఇది లోయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటుంది అంటే డిఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ హయ్యెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ద లోయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ జరిగేది డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సో ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి డిఫ్యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో డిఫ్యూజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది బల్క్ అనమాట ఇది ఏదైతే జిఐ లుమెన్ ఉందో ఈ జిఐ లుమెన్లో ఉందంతా బల్క్ సో ఈ బల్క్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి జనరల్లీ ఇది సిఎస్ అంటారు ఓకే సో దీన్ని వచ్చేసి సిబి అంటారు అంటే దట్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ డ్రగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బల్క్ డ్రగ్ బల్క్ అంటే చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ డ్రగ్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఈ యొక్క బల్క్లో మిక్స్ అవుతుందో సో మిక్స్ అయినప్పుడు అది ఈ జిఐ బ్యారియర్ని దాటుకుని బ్లడ్లోకి వెళ్ళి మనకి యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది సో ఇది ఫస్ట్ థీరీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫ్యూజన్ థీరీ సో ఎందుకు అన్నారంటే దీన్ని ఎస్పెషలీ చూడ
కింద డ్రా చేసాం కదా డాటెడ్ లైన్ సో దాన్ని స్టాగ్నెంట్ లేయర్ అన్నాం స్టాగ్నెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ అలా ఉంది ఓకే స్టాగ్నెంట్గా సో స్టాగ్నెంట్ లేయర్ అనమాట సో దీన్ని ఏమంటాం సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఒక డ్రగ్ అనేది బ్యారియర్ ఫామ్ ఐ మీన్ ఒక ఫిల్మ్ ఫామ్ చేస్తుంది దేంతో లిక్విడ్తో సో దాన్ని స్టాగ్నెంట్ లేయర్ అన్నాం ఆర్ ఎల్స్ డిఫ్యూజివ్ లేయర్ అంటున్నాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ఇలా స్టాగ్నెంట్ కింద ఫామ్ చేసి మనకి ఇలా థిక్గా కనిపించడానికి రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అనమాట సాచురేషన్ అంటే కంప్లీట్గా నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోతే దాన్ని సాచురేషన్ అంటాం ఇంకా దాంట్లో ఎంత ఫిల్ చేసినా కూడా దానికి స్పేస్ అనేది ఉండదు అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి సో దాన్ని సాచురేషన్ సో ఆల్రెడీ సాచురేషన్ వచ్చేసింది కాబట్టి విత్ ద సాచురేషన్ విత్ ద డ్రగ్ సో ఈ స్టెప్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది ఏది ఇది సాలిడ్ లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ద డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఇంటూ సాలిడ్ పార్టికల్ సొల్యూషన్ ఇంటూ బల్క్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ స్లోవర్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్దామంటే ఇక్కడ నుంచి సాలిడ్కి లిక్విడ్కి ఇంటర్ఫేస్ ఫామ్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది వేరాస్ మళ్ళీ ఈ సాలిడ్ డ్రగ్ వచ్చేసి ఈ యొక్క బల్క్లో మిక్స్ అవ్వడానికి చాలా స్లోగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ సో అందుకే ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్లోగా జరుగుతుంది సో ఏదైతే ఇది హయ్యెస్ట్ ప్రాసెస్ ఇది లోయెస్ట్ ప్రాసెస్ సో లోయెస్ట్ ప్రాసెస్ని రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటారు హయ్యెస్ట్ ప్రాసెస్ని కాదు లోయెస్ట్ ప్రాసెస్ని సో ఏదైతే టైం తీసుకుంటుందో దాన్ని రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఎర్లీయెస్ట్ ఈక్వేషన్ సో దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది ఉందనమాట ఫర్ డిజల్యూషన్ విచ్ వాజ్ గివెన్ బై ద నోయస్ అండ్ విట్నీ నోయస్ అండ్ విట్నీ అనేవాళ్ళు దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు సో దేనికి అకార్డింగ్ టు ద డిఫ్యూషన్ లేయర్ మోడల్ సో దట్ ఈస్ డీసీ బై డిటి సో వాట్ ఈస్ డీసీ బై డిటి డీసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ద కాన్సన్ట్రేషన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిజల్యూషన్ రేట్ of drug with respect already rate and nang kabati idhi time is equal to k into cs minus cb and here in koko point clear on dali so cs ante idhi cb ante idhi concentration at bulk and concentration at solid drug okay so ikkada kocha da vadi dc by dt is equal to k into cs minus cb so the new ka term knowledge like చూడండి డీసీ బై డిసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ డీసీ బై డిటి ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిజల్యూషన్ రేట్ ఆఫ్ డ్రగ్ కే ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిజల్యూషన్ రేట్ కాన్స్టెంట్ సో దిస్ ఈస్ దెన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఇది కంప్లీట్గా ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ విచ్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఏదో ఒక దాని మీద డిపెండ్ అయితే దాని ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని అంటారు రైట్ సో ఎస్ఈఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాచురేషన్ ఎందుకంటే ముందే చెప్తాం అది చుట్టూ ఒక డిఫ్యూజన్ స్టాగ్నెంట్ లేయర్ ఫామ్ అయిందంటే సాచురేషన్ ఫామ్ అయిపోయిందని సాచురేషన్ ఆర్ మ్యాక్సిమం డ్రగ్ సాలిబిలిటీ ఒకసారి సాచురేషన్ వచ్చిందంటే ఇంకా అక్కడ మొత్తం మ్యాక్సిమం అయిపోయింది డ్రగ్ సాలిబిలిటీ అనేది ఓకే అండ్ సిబి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్ బల్క్ ఎట్ టైమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫిక్స్ సెకండ్ లా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ సెకండ్ లా చెప్పాం so fix a second la em cheptam the concentration of drug with respect to time at the particular position dc by dt is equal to dx an cheptam kada so ok sari fix a second la anedi previous video lo undi ok sari check cheyandi adi enti with respect to the time and as well as with the position of the particles anamata okay and in the next video i'm going to explain what is the second theory that is the dance watts model or penetration okay thank you